আমি এম এ ফয়েস আমি একজন মেডিসিনের সাবেক অধ্যাপক এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং প্রান্তিক পর্যায়ে সর্বদংশন সম্বন্ধে চিকিৎসা করে আসছি আমি আজকে আপনাদের সামনে সর্বদংশন এবং এর কিছু প্রাথমিক করণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করব বাংলাদেশে প্রায় আশি প্রজাতির সাপের মধ্যে কেবলমাত্র ছয় প্রজাতির বিশদর সাপ জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটি সর্বদংশন হলেই এটা কিন্তু একটা জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে কারণ যে কোনো সর্বদংশনের পরেই বিশ্বদর কিনা বিশ্বদর নয় এটা বোঝা সহজ নয় কাজেই সর্বদংশন হলেই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে যাওয়া উচিত বাংলাদেশের বেশিরভাগ সর্বদংশন হয়ে থাকে স্নায়ুতন্ত্রের উপরে প্রভাব পড়ে এমন সর্বদংশনের বিষের ফলে যেমন কোবরা অথবা কেউ কেউটে এই দুটা সাপ হতে খুবই বিশদর সাপ এইসব সর্বদংশনের পর চোখের পাতা পরে আসে একটা জিনিসকে দুটা দেখে নাকি সুরে কথা বলে খেতে গেলে নাকে মুখে ওঠে ঘাড় শক্ত হয়ে থাকে না নরম হয়ে যায় হাত পা নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় অর্থাৎ এইসব লক্ষণ হচ্ছে প্যারালাইসিসের লক্ষণ এরকম যদি উপসর্গ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা মারাত্মক বিশুদর সর্বদংশন অন্যদিকে রক্ত জমার বাঁধার প্রক্রিয়ার উপরে ব্যাঘাত ঘটে গিয়ে রক্তক্ষরণ দীর্ঘক্ষায় দীর্ঘক্ষণ হতে পারে হঠাৎ করে ফুলে যেতে পারে কাজেই আমরা সর্বদংশনের বিশ্বদরের সর্বদংশনের লক্ষণগুলি দেখার জন্য অপেক্ষা করব না আমরা হাসপাতালে চলে যাব প্রথম যেটা করতে হবে এটা হলো একটা কাঠের কিছু কিংবা বাঁশের চেলা দিয়ে তারপরে একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে তিন চার ইঞ্চি চওড়া ব্যান্ডেজ দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে নিন যাতে অঙ্গটা অচল হয়ে যায় অর্থাৎ নাড়াচাড়া করতে না পারে কাজেই যদি পায়ে দংশন করে তাহলে আপনি পা নাড়াচাড়া করবেন না আর যদি হাতে দংশন করে তাহলে আপনি হাত নাড়াচাড়া করবেন না এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সর্ব দংশনের পরে গিট দেওয়ার প্রয়োজন নেই গিট অর্থাৎ যেটাকে বলা হতো টর্নিকে আগের দিনে অনেকেই এক দুই তিন টর্নিকে বা গিট দিত এখনকার দিনে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে সর্বদংশিত স্থানে আপনি গিট প্রয়োগ করবেন না হ্যাঁ আর একটা বিষয় অত্যন্ত জরুরিভাবে জানা প্রয়োজন সর্বদংশনের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা আছে কাজেই আপনাকে দ্রুততার সাথে সম্ভব হলে অ্যাম্বুলেন্সে খুব দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান উপজেলা হাসপাতাল কিংবা জেলা হাসপাতাল কিংবা নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতাল অথবা বেসরকারি হাসপাতাল যেখানেই চিকিৎসক আছেন এবং চিকিৎসার দল আছেন আসুন আমরা জানি কিভাবে সর্বদংশন আমরা সর্বদংশন না হতে পারে তার কি করা যায় সাপ আসলে আসে করতে গে সাপ আসে মূলত সাপের খাবার বিশেষ করে ইঁদুরের খোঁজে ইঁদুর আসে কেন ইঁদুর আসে ইঁদুরের খাবার আছে বলে ইঁদুরের খাবার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় বিভিন্ন ধরনের খাবার কিংবা যদি ইঁদুর খায় শস্য খায় কাজে মানুষ একই ঘরের মধ্যে মানুষও থাকে হাঁস মুরগিও থাকে আবার শস্যও রাখে তো কাঁধে একই ঘরে বসত ঘরে এরকম মানুষের সাথে অন্য শস্য রাখে অথবা কিংবা প্রাণী রাখে মুরগি রাখে কবুতর রাখে এগুলি না রাখা বাঞ্ছনীয় আর একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার সাপ কিন্তু যদি আপনি নিচে ফ্লোরে মাটিতে যদি মেঝেতে শোন তাহলে কিন্তু সাপ কামড় দিতে পারে কাজেই মেঝেতে না শুয়ে উপরে চৌকি কিংবা খাটের মধ্যে শোয়া ভালো বিশেষ করে মশারি ব্যবহার করা ভালো এই সমস্যা থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই তাহলে কেবলমাত্র চিকিৎসকরা কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা যথেষ্ট নয় এই জন্য আপ আমার জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে আসুন আমরা সবাই সমন্বিতভাবে সর্বদংশন প্রতিরোধ এবং সর্বদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান সহ চিকিৎসার প্রয়োগে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা প্রয়োগে সফলতার সাথে কাজ করি ধন্যবাদ